Namaste. Please subscribe to get more updated videos, please. Marine updated video locker ko subscribe to you. Thank you. Hi, friends, and this is the topic of kinds of sentences and the mukya first sentence is assertive sentence the assertive sentence is also called declarative sentence dinni manamu declarative sentence anu kuda antam dinni declarative sentence anu kuda antam so assertive common ga unte it assertive sentence manam maatladukune tovanni assertive sentence they are coming they are going ilante indulo malli mood untai ఏమేంటి అఫర్మేటివ్ ఫుల్ స్టాప్ అన్ని ఫుల్ స్టాప్లు ఇవన్నీ ముగ్గు మూడు ఫుల్ స్టాపే అయితే అఫర్మేటివ్ అంటే కామన్గా ఉంటుంది ఐఎమ్ గోయింగ్ ఉదాహరణ నెగిటివ్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ నాట్ ఉంటే నెగిటివ్ ఒత్తిడి ఉంటే ఒత్తిడి ఇదే కొత్తది ఒత్తిడి కింద డీటెయిల్గా చెప్పుకున్నాం ఒత్తిడి మీన్స్ ఐ గో ఇదే ఉదాహరణ చెప్పాను ఐ గో నేను వెళ్తాను మరి నేను పోదును మరి ఇప్పుడు చాలామంది ఐ మస్ట్ గోకి ఐ డూ గో పోవాల్సిందే అంటున్నారు కాబట్టి ఈ డూ అనేది ఎంఫ్టిక్ సో మనం మూడు గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు అసెటివ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అందులో మూడు అఫర్మేటివ్ నెగిటివ్ ఎంఫ్టిక్ లెట్స్ గో ఇన్ డీటెయిల్ ప్లీజ్ హై ఫ్రెండ్స్ టుడే వీ గో ఫర్ ది టాపిక్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా అని పరీక్షలో ఇవ్వడం జరుగుతుంటాయి ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఇది ఏ సెంటెన్స్ అసెటివ్ డిక్లరేటివ్ అనేవి ఒక నాలుగు ఉంటాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ కామన్గా నేర్చుకుంటే మనం ఎప్పుడు కామన్గానే ఉండిపోతాం చాలా పాత బుక్స్ లేకుంటే పాత టైప్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇప్పుడు మనకి కొంచెం పనికి రాదు బికాస్ రిక్రూట్మెంట్ యొక్క స్టైల్ చాలా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం కూడా కొంచెం కొంచెం కష్టంగా లేకుండా నేర్చుకోవాలి చాలామంది పాపం చాలా రోజులు కష్టపడతారు కష్టపడిన తర్వాత ఎగ్జామ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం కొంచెం డిఫికల్గా ఇస్తే అప్పుడే కొంచెం పర్టిసిపేషన్ రావడం ఫంక్ కావడం అలాంటివి జరుగుతుంటాయి అందుకే మనం ఇప్పుడు కష్టమైనా కొంచెం సరిగ్గా చూసుకుంటే చాలు సెంటెన్స్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ దీంట్లో నాలుగు సెంటెన్స్ ఉంటాయి అసెర్టివ్ అన్న ఒకటే డిక్లరేటివ్ అన్న ఒకటి అసెర్టివ్ అంటే మామూలుది అని మామూలు సెంటెన్స్ మనం మాట్లాడుకుంటాం కదా ఐఎమ్ గోయింగ్ దియర్ షీఈస్ కమింగ్ హ్యూర్ we are talking about that ala common ga unde itvanni assertive leka declare ante declare chese itvanu anamata ivu untayi mari assertive sentence or again mari dantlo confuse kavalsina avasaram ledhu ee assertive ante affirmative sentence antaru not unna anukondi negative sentence negative ga unni emphatic ante idi ekku ga ippudu ivadam jarugutundi parikshalo idi do an okkate vaste ne do ఇప్పుడు మామూలుగా ఉదాహరణకి ఐ గో అంటాం కదా ఐ గో అంటే నేను వెళ్తానని అర్థం ఐ గో అంటే నేను వెళ్తానని అర్థం అలా కాకుండా ఐ మస్ట్ గో అనే కాదా ఐ డూ గో అని ఇప్పుడు అంటున్నారు సో ఐ డూ గో అంటే నేను తప్పకుండా వెళ్ళాలి దీన్నే మనం ఎంఫర్టే కంటాం కాబట్టి ఇలాంటివి కూడా ఇప్పుడు ఇలాంటివి ఎక్కువ ఏమైనా జరుగుతుంటాయి మనం కింద డిస్కస్ చేస్తున్నాం మీరు మొత్తం స్కిప్ చేయకుండా అంతా చూడండి and whatever you have the doubts you may come across you please just call me 9100 6541754 and always welcome for your doubts please right please and let's aru ee vasalu manaki baita asale dorakavu alante isthunnaru enduku dorakavu ante kotta ga print chese takkuva paathave repeat chestu untaru kabatti ee books ni statements and periods periods ante artham full stops ani ipudu maamuluga sentence lo period idi అసెర్టివ్ సెంటెన్స్ ఏముంటుంది అని అడుగుతారు పీరియడ్స్ ఉంటాయి అంటే ఫుల్ స్టాప్లు ఉంటాయి కదా అని అర్థం స్టేట్మెంట్స్ అంటే మామూలుగా మనం మాట్లాడేది స్టేట్మెంటే ఇందాక చెప్పాగా ఐఎమ్ గోయింగ్ దియర్ షీ ఈస్ కమింగ్ హియర్ ఇవన్నీ స్టేట్మెంట్స్ ఫుల్ స్టాప్ ఉంది కాబట్టి పీరియడ్ స్టేట్మెంట్స్ మీన్స్ సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ వర్బ్లో వస్తాయి అది కామన్గా ఉండేది పీరియడ్స్ మీన్స్ ఫుల్ స్టాప్ సో మనము ఇది మామూలుగా క్వశ్చన్ మార్క్ కాదా మామూలుగా సెంటెన్స్ అనేది ఎలా చూసుకుంటామంటే మనం సెంటెన్స్లోని వర్బుని చూడాలి గుర్తులు కాదు ఫుల్ స్టాప్ చూస్తానే అట్లా కరెక్ట్ అవుతాయి చాలా మటుకు మీరు ఏం నేర్చుకుంటారంటే ఫుల్ స్టాప్ వస్తే ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తే ఇంట్రగేటివ్ ఇట్లా వస్తే ఎక్స్క్లమేటరీ అని ఉంటాయి ఇవి పాతవైపోయి ఇప్పుడు ఇవ్వరు 
ఇచ్చినా అది వేరే అవుతాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇప్పుడు చూద్దాం మరి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఫుల్ స్టాపే ఇవ్వడం లేదు ఇప్పుడు చూడండి దే టోల్డ్ అంటే సబ్జెక్ట్ వబ్ ఎప్పుడు ఇలా ఉంటే ఈ సబ్జెక్ట్ వబ్ ఉంటే ఇంకా వెంటనే మనము అసర్టివ్ సెంటెన్స్ అని కనిపెట్టచ్చు దాన్నే మనం డిక్లేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అని కూడా అంటాం సో ది ఈ రెండు ఒకటే అసర్టివ్ డిక్లరేటివ్ ఎస్ ప్లీజ్ సో ఇక్కడ కూడా చూద్దాం ఐ విష్ హీ హ్యాడ్ చూడండి ఐ ఉంది విష్ ఉంది సో సబ్జెక్ట్ ఉంది వర్బ్ ఉంది క్రియ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా అసర్టివ్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ మీరు ఇలా కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇక్కడ కూడా ఉంది చూద్దాం చూడండి మదర్ హ్యాస్ పర్ఫామ్ మదర్ సబ్జెక్టు పక్కలోనే వర్బ్ హ్యాస్ పర్ఫామ్డ్ ఉంది సో హ్యాస్ పర్ఫామ్ రెండు ఒకటే వర్బ్ ఈ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ఉంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ అనేది ఉంటే మరి నామవాచకం ఇక్కడ వర్బ్ ఉంటే దాన్ని అసర్టివ్ సెంటెన్స్ లేదా డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం రైట్ మై డియర్స్ సో నెక్స్ట్ ఈ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ నాట్ సబ్మిటెడ్ దే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇది కూడా కామన్గా సబ్జెక్టు వర్బ్ ఉంది కాబట్టి ఇదంతా అసర్టివ్ సెంటెన్స్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సే మళ్ళీ అందులో ఏమైనా ఇది నెగటివ్ సెంటెన్సా అని ఇస్తే అప్పుడు మనము ఇది ఎస్ ఇది నెగటివ్ ఏ అని మనం చెప్పచ్చు దాని కష్టం ఏం లేదు ఈ సెంటెన్స్ మామూలుగా అయితే అసర్టివ్ లేక డిక్లరేటివ్ ఏ అందులో మళ్ళీ ఏంటి అంటే నెగటివ్ ఇది నెగటివ్ సెంటెన్స్ తెలుసు ఇన్నాట్ ఉంటే నెగటివ్ సెంటెన్స్ అంతే రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం వీ డూ ఫాలో దిస్ యాక్చువల్గా మనకి వీ ఫాలో దిస్ అనే సెంటెన్స్ వింటాం ఇది చాలా తక్కువగా రేర్గా వింటాం మనము సో వీ డూ ఫాలో దిస్ అనేటువంటి ఇచ్చి తర్వాత వాళ్ళు కింద ఏమని ఇస్తారంటే క్వశ్చన్ ఇది అఫర్మేటివా నెగటివా లేకుంటే ఎంఫటిక్ అంటారు ఎంఫటిక్ అంటే ఎంఫసైజ్ అంటే ఒత్తిడి అనమాట ఒత్తిడి సెంటెన్స్ ఇది కంపల్సరీగా ఏది అని అడిగితే ఎంఫటిక్ అనాలి ఎస్ ప్లీజ్ ఎంఫటిక్ సెంటెన్స్ ఇది అసర్టివ్లోనే ఉంటాయి మూడు భాగాలుగాను క్లరేటివ్ ఇందులో ఇందులో మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ ఫర్ అఫర్మేటివ్ సెకండ్ ఈస్ నెగటివ్ థర్డ్ ఈస్ ఎంఫటిక్ ఇది కష్టం కదా అని దీన్ని మానేయద్దండి ప్లీజ్ చూడడం మానేయద్దండి ఎందుకంటే అలా మానేశారనుకోండి ఇందులోనే ఒకటి ఇస్తారు అప్పుడు మీరు నేర్చుకునేది కూడా కామన్గా నేర్చుకొని పోతే కష్టమే సో ఇందులో అఫర్మేటివ్ నెగటివ్ ఎంఫటిక్ ఈ మూడిట్లోనే దీంట్లోనే మనం చెప్పుకుంటున్నాం ది అదర్ ఈజ్ ఇంట్రగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇంట్రగేటివ్ సెంటెన్స్ మీన్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండేటువంటి ఇంట్రగేటివ్ సెంటెన్స్లే క్వశ్చన్ మార్కులన్నీ అంతే మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ మీన్స్ వాట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్లా వాట్స్ యువర్ నేమ్ వాట్ వాజ్ యువర్ డ్యూటీ వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ వాట్ కుడ్ యూ డూ ఇలాంటివి ఉంటాయి what do you do alane kaakunda can you come could you go there itla gutte to start aithe can to start aithe is is this your car was there a book helping verb ilanti ivanni helping verb lantam deento start aithe question mark it is very easy please so let's go in detail and this is interrogative sentence ఇది చాలా ఈజీనే ఇంట్రగేటివ్ సెంటెన్స్ మీన్స్ ఇంట్రాగేషన్ చేస్తారు దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ లాగా వచ్చేవన్నమాట ఇప్పుడు ఇందాక ఐఎమ్ గోయింగ్ అన్నాం కదా ఐఎమ్ ఐ గోయింగ్ ఐఎమ్ ఐ గోయింగ్ దేర్ అలాగా ఐ కెన్ డూ దిస్ జాబ్ కెన్ ఐ డూ దిస్ జాబ్ కెన్ బయటకు వస్తే ఇంట్రగేటివ్ సెంటెన్స్ అయితే క్వశ్చన్ అంటే మార్క్ ఒకటే కాదు ముఖ్యంగా వర్బ్ నౌన్ పక్కలో ఉండాలి ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం చేస్తున్నారంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వడం లేదు ఊరికే సెంటెన్స్ ఇస్తారు ఇది ఏంటని అడుగుతున్నారు కాబట్టి వర్బ్ నౌన్ ఉండాలి ఇంతకుముందు సబ్జెక్టివ్ ప్లస్ వర్బ్ ఉంటే ఏమంటుంటుమి అసెప్టివ్ సెంటెన్స్ అంటుమి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఇటు పక్క ఉంటే ఇంట్రగేటివ్ అవుతుంది చాలా ఈజీ చూద్దాం ఐఆమ్ బదులుగా ఐఎమ్ ఐ సెంటెన్స్ ఉంటే అదే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చూద్దాం ఐఎమ్ అన్ ఇంజనియర్ చూడండి ఇప్పుడు ఐ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ఇది అసెప్టివ్ ఇది ఇక్కడికి వచ్చేసింది చూడండి ఏమైనా ఇంజనియా ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ ఇలా ఇస్తే ఇస్తారు లేకుంటే లేదు మనం ఇవి చూసి కనుక మెంబర్స్ హ్యావ్ రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ ఇది కూడా కామన్ మెంబర్స్ హ్యావ్ రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ కామన్ సెంటెన్సే దాన్ని మళ్ళీ హ్యావ్ మెంబర్స్ రిక్వెస్ట్ అయితే చూడండి ఇక్కడ ఇది హ్యావ్ ఇక్కడ వచ్చేసింది కదా ఇప్పుడప్పుడే క్వశ్చన్ మార్క్ అయింది దీన్ని ఇంట్రగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటారు పరీక్షలో మీరు ఇలా వర్బులు స్టార్ట్ అయి ఉంటాయి సో వర్బులు స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఇది ఉంటాయి హ్యావ్ మెంబర్స్ రిక్వెస్టెడ్ దెమ్ 
ఇది ఫస్ట్ చాలా కామన్గా ఉండేవాళ్ళు ఇది చూసుకుంటుంటారు ఇప్పుడు అవి ఇవ్వడం లేదు ఇస్తే మంచిదే కానీ ఇవ్వడం లేదు ఒకవేళ ఇస్తే ఓకే సో షిహాస్ కాకుండా ఆషియన్ ఉండాలి లేకుంటే క్వశ్చన్ మార్క్ లాగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షిహాస్ డూ టాటర్స్ అని అనుకోండి ఇది కామన్ సెంటెన్సే దీన్ని క్వశ్చన్ మార్క్ గాను కానీ డస్ షీ హ్యావ్ టూ డాటర్స్ ఆమె కుందా ఇద్దరు కూతురులు ఉన్నారా సో ఇట్లా డస్ అని వచ్చిన ఇది వెంటనే క్వశ్చన్ మార్కే డస్ షీ హ్యావ్ డూ యూ హ్యావ్ వెంటనే మీరు డూ అని చూస్తే మొదట్లో ఉండాల్సింది మొదట్లో ఉంటే అప్పుడు అది ఇంట్రగేటివ్ సెంటెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీచర్ ఐ హ్యాస్ టాట్ వెల్ టీచరు ఇప్పుడే చెప్పాడు చూడండి ఇది కూడా పక్కకు వచ్చింది కాబట్టి హ్యాస్ టీచర్ డాట్ వెల్ అది ఇది ఎందుకు ఇచ్చానంటే కన్ఫ్యూజ్ ఏం కాదు మీకు వాట్ యూ నో అంటే చాలామంది కామన్గా ఉండేవాళ్ళు వాట్ విచ్ వేర్ వా ఇట్లాంటివి వస్తే క్వశ్చన్ మార్క్ అనుకుంటారు కానీ కాదు అది వాట్ ఈస్ ఇలా వెంటనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటేనే వట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ వట్ డి యూ డూ డూ వట్ కెన్ వట్ షెల్ వట్ విల్ ఇలా ఉంటేనే మరి ఇప్పుడు వాట్ యూ నో అంటే వాట్ యూ నో ఏం తెలుసో నీకు అని అర్థం దాని క్వశ్చన్ మార్క్ లేదే అదే వాట్ డూ యూ నో నీకు ఏం తెలుసు ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ అలాగే వాట్ కెన్ యూ నో నువ్వు ఏం తెలుసుకోగలవు అది క్వశ్చన్ మార్క్ వాట్ విల్ యూ నో ఇలా వాట్ డూ యూ నో వాట్ షెల్ యూ నో ఇక అన్ని ఇట్లా హెల్పింగ్ వర్బులు వస్తేనే వాట్ అయిన తర్వాత అది క్వశ్చన్ మార్క్ అయినట్లు పరీక్షలో ఇట్లా వాట్ యూ నో ఈజ్ నాట్ నోన్ టు మేని ఇచ్చి క్వశ్చన్ మార్క్ కింద ఇస్తేనే మనోళ్ళు వాట్ అని ఉంది కదా అనేసి ఇంట్రగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటారు పాపం వాళ్ళు బ్యాగ్ ఎన్ని నెలలు ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు సో కాబట్టి ఎప్పుడు మంచి ప్రిపేర్ అయితే మనం ర్యాంకు ముందుంటాం సో వాట్ డూ యూ నో ఇది క్వశ్చన్ మార్కే వాట్ అయిపోయిన తర్వాత ఉంది ఈజ్ నథింగ్ పాసిబుల్ మొదట్లోనే ఉంది ఇలా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చిండం చూడండి వాట్ అయినా కీజ్ ఉంది ఇది క్వశ్చన్ మార్కే ఇది మళ్ళీ కాదు చూడండి వాట్ ఈ జీనియస్ ఇట్ ఈస్ చివరిలో వచ్చింది కాబట్టి ఇది కాదు ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ కాదు మళ్ళీ ఇది ఏంటి దీన్ని ఎక్స్ చివరిలో వస్తే ఎక్స్క్లమేటరీ అంటాము ఇది మళ్ళీ చెప్పుకున్నాం ప్రస్తుతానికి వద్దు ఎక్కువగా సో ఇక్కడ ఇది తప్ప ఇవన్నీ ఇంట్రగేటివ్ సెంటెన్స్ వాట్ ఈస్ కాల్ ఇంట్రగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చేది కామన్గా ఇంట్రగేటివే ఇది ఇవ్వకున్నప్పుడు వర్బ్ ఫస్ట్లో ఉంటాయి హెల్పింగ్ వర్బులు కామన్గా ఉంటాయి ఇది ఒకటి అందులో ఒక ట్రిక్ రెండోది ఏమంటే ఈజ్ బయటకు ఉంటాయి ఇవి ఇందులో ఇంట్రగేటివ్ సెంటెన్సెస్ ప్లీజ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్